Hello and welcome dito sa my channel ko. Ginawa ko tong channel ko na to para matulungan yung mga katulad ko na stock market newbies. Diba? Na gustong i-take advantage yung earning potential na meron yung stock market. So magre-release ako ng mga tutorials dito para matulungan ka na maintindihan yung stock market na yan para matuto ka ng technical analysis para maka makagawa ka ng intelligent decisions para malaman mo kung kailan ka bibili o magbebenta ng stocks at kung ano-ano pa mga financial literacy ramblings na meron ako. So if interested ka, please make sure to click subscribe click subscribe button sa ibaba at paki-turn on yung notifications. Okay? So, eto ngayon, meron tayo bagong video. <laughs> Tuloy na tayo. Meron tayo bagong video ngayon. So, sabi ko nga, maganda na mag-invest ka sa stock. So, kung kagaya kita na stock market noobing na nag-uumpisa pa lang, syempre, ma'am, alam ko na yan. Sige. Eh, kaya lang. So, yung, yung, yung past na, na video natin, di ba? So, binigay ko sa inyo yung mga mga brokers na pwede, kung saan pwede kang mag 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 open ng account, di ba? So ang susunod diyan sa 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 path natin, sa journey natin towards stock market, ano ba 'yon? Kaalaman, di ba? Um uh, kailangan matuto tayong bumasa ng chart. Ayan, di ba? Kasi di ba pag pag sinabing mga na marunong mag-stock market, alam mo 'yan yung mga mga nagfo-forex o mga stock market investors, kung gusto mong maging investor, di ba? Kung gusto mo maging trader, so ibig sabihin mahilig ka sa buy and sell ng stocks, isa sa mga common na makikita mo ay yung mga charting software katulad dito nasa kaliwa, 'di ba? So mga charts na ganyan. 'Di ba pagka nakikita mo sa mga Hollywood movies, movies, 'di ba? Kagaya sa may Wall Street nga, basta pag sinabing stock, may mga nagtatabaw siya sa stock, may mga TV siya na maraming parang ganto sa kanan, 'di ba? Para siyang nag nag nag-streamer, 'di ba? Marami siyang mga monitor na kung saan nakalagay yung mga charts, 'di ba? Parang pang-gaming. So pagka may pagka nakikita mo isang tao na meron siyang mga charts, charts na ganyan, parang parang galing-galing, 'di ba? Parang professional. <laughs> so, actually kasi yung mga chart charts na 'yan, 'yan ay isang essential tool talaga. Pagka gusto mo matutong mag-invest or gusto mo mag-trade o gusto mong mat matutong kumita using yung stock market. Okay? Kasi yung mga mga charts na 'yan, actually nagbibigay siya ng overview sa iyo ng mga changes o yung status ng isang stock, yung isang isang company over a, over a different time frame, 'di ba? So nagbibigay siya sa iyo magkano na presyo niya, magkano presyo niya kahapon, magkano presyo niya last year, magkano na presyo niya last five years ago, 10 years ago, 50 years ago nung ano, 'di ba? Tapos napaka na lahat, 'di ba? So nagbibigay siya ng status ng company para makikita mo yung pattern kung ano ano ba nangyayari sa kanya kung makita ba siya, nagogrow ba siya, mga ganun, 'di ba? So kailangan nga talaga natin matuto nitong charts na to. Pero ang tanong, saan ba yan nakikita? Okay, so ganito ah, yung mga ganyan na charting, 'di ba? Meron yung dalawang klase, meron tayong paid, may mga paid na charts, 'di ba? Charting software, may mga makikita ka na ganun, may bayad, meron silang subscription para sa mga super professional na 'yan pag nagtatrabaho ka na talaga as professional o kaya mga full-time trader ka na, 'di ba? Meron ding free, 'di ba? So tayo, since nag-uumpisa pa lang tayo, 'di ba? Ayun natin ng mga may bayad. So gusto natin yung free na charting. Okay. So yung ginagamit ko na free na charts ay eh, yung sa Instagrams. <laughs> ah, na, teka na. So ang ginagamit ko na free na charts ayan ay eh, yung sa Instagrams, 'di ba? So kung gusto mong matuto, gusto mong mag-charting, 'di ba? Mag-mag-create ka ng account dito sa Instagrams.com. <coughs> create ka lang diyan Instagrams.com. Pag ikaw ay nakapag-create na ng account, meron ka ng account, ba? Pero bibili sa ko yung salita ko. Ito talaga yung itsura. Pwede Facebook mo na lang, 'di ba? Facebook na 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 account mo yung gagawin mong account diyan sa Instagram. Okay. <laughs> so ngayon, ito yung ito yung dashboard niya eh, 'di ba? So makikita mo may mga iba-ibang mga features na mayroong Instagram. Nasa kanila lang natin pag-usapan as we go along. Take note, no Instagram yan ay free, hindi wala yang bayad. Unlike dito sa may Teamson, 'di ba? Si pinag-usapan natin Teamson, siya isang broker na isa sa mga main features niya ay meron siyang magandang charting software katulad niyan. So yung mga professional na katulad ng mga professional sa TV sa Hollywood, meron sila kasi nagbibigay sila ng mas maraming overview sa iyo kung ano yung nangyayari dun sa stock na patitingnan natin ngayon ay hindi pa natin naiintindihan kasi pare-parehas pa lang tayo nubi, 'di ba? So bagu baguhan pa lang kayo. So hindi niyo pa naiintindihan kung ano yung pinapakita ng mga charts na, na nandito sa Team Zone. So dito muna tayo sa Instagram. So, kamo na magbayad kasi hindi pa, pa, pa naman tayo marunong, 'di ba? Sa so, Instagram na lang muna tayo. So, yung chart sa Instagram, makikita mo dito sa may main dashboard niya dito sa may chart. Pagka click natin, <laughs> so di-discuss ko sa inyo ano yung meron, makikita natin sa mga charts. Okay? So, technically, kung ano yung meron o yung pinaka pinaka basic na kailangan mo para sa charting at sa technical na analysis, binibigay na yan ng Instagram. So, kahit na hindi ka na magbayad, okay lang naman 'yon. So, ang tanong, yan yung pinaka ano yan yung 
yan yung 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 yung, yung itsura ng charts natin. Yung iba kasi pinapalitan nila yung kulay ginagawa nilang black para mas mukhang social, mas mukhang professional kasi pag mga professional black yung charts nila. Ako ayaw ako ng black kasi sumasakit yung ulo ko. Okay, so dito makikita mo itong status ng PSEI. <laughs> Ngayong araw na to na nag-record ako, pero tsaka na rin natin 'yan ulit pag-usapan kapag ka nasa technical analysis na tayo para tanong muna. Ano ba yung mga features at saka nakikita mo diyan sa main charts na 'yan? Teka lang, iibabaw ko lang siya na ng konti. Okay. So ganito ah, so may mga elements etong etong charts na to. Yung iba dito gagalawin na natin ngayon. Yung iba next time na kapag ka nag-aaral na tayo ng technical analysis. Basically, yung nandito sa may kaliwa na mga ruler ruler diyan at kung ano-ano pa, yan ay mga gagamitin mo kapag ka nagpa-plot ka na ng mga linya-linya dito sa <laughs> sa sa charts dito. Ba? So pag nagpa-plot ka na ng mga linya-linya diyan, uh, magagamit mo na yan, teka lang, baba ko lang ng konti. Ah, uh, ito na nga ba talaga? Wait lang ah. Extend ko lang. Hmm. Wala wala wala. Ang sige, teka teka lang. Nitik na kasi ako iniisip ko. Basta, so 'yun. So 'yun yung ayan yung date range pala. Mamaya na. Lalakian ko. Wait lang. Ayan, yung kasi gusto ko makita nyo. So anyway, ulit. So yung mga nandito sa may kaliwa, ito yung mga ito yung mga panglinya-linya kapag ka nag-aaral na tayo ng tec technical analysis. Yan yung mga lines, saka na natin yan gagalawin. Ang importante dito is yun nandito sa may ibabaw. Okay? So, eto, dyan mo sinasulat yung stock code. Okay? Kasi bawat isang company may code. By default, kapag binubok sa main charts ng Investagram, lumalabas yung itsura ng charts ng PSEI. So, ibig sabihin, Philippine Stock Exchange. Ngayon, so makikita mo, bumagsak yung stocks natin sumula nung nagkaroon tayo na COVID-COVID. Nagupis yan ng March, di ba? Okay, ayan. So, kung nilinya ko yan, kung titignan mo, kahit di ka pa marunong eh. So, mataas siya, bumagsak. Kahit di natin naiintindihan niya, nakikita mo, bumagsak siya. Tapos ngayon, medyo, nagre-recover na siya. Kung nakikita ninyo yung, yung insura ng charts ngayon, kahit di, pa tayo, kahit di pa natin naiintindihan niya, tignan mo lang yung linya, pag bumagsak, kahit di bumagsak yung presyo. Di ba? Pag umangat, umangat yung presyo, ganun lang yun. Ganun lang yun kasimple. So, dito sa may charts, makikita mo, bale, presyo yan, ito yung mga presyo nila. Ay, at, sa PSEI kasi, ano yan eh, index. So, kuha na lang tayo ng isang paborito nating stock lahat, si Jollibee. Si Jollibee na lang, Jollibee, Jollibee. Okay, game. So, makikita ninyo, dito, so, pinalitan ko. So, si Jollibee Foods Corporation, ang stock code niya, JFC. ba diba? So, pag tinipin yung stock code dyan sa iba, bo, bibigay niya sa'yo yung buong pangalan nung company, di ba? So, Jollibee Foods Corporations. Okay. So, yun, nandito sa may pinakakanan, makikita mo, yan yung presyo as compared sa time frame. Kasi, yun yung meron tayo eh, di ba? Magkano siya at a given moment, di ba? So, dito makikita mo yan mamaya, magagawa pa ako ng isang video kung paano bumasa ng candles. Ang tawag dito mga candles. Candlestick charts yung meron meron dyan. Okay? So, yun, nandito naman sa ilalim, ito yung time frame na gusto mong ku, na ku anong gusto mong tignan, di ba? By default kasi ang alam ko ito ay 1 2 3 4 parang 6 months, 6 months na time frame. Kasi kung gusto mong malaman kung saan nagkumpisa yung Jollibee 50 years ago, lalagay mo lang dito itong time frame eh, 50 years. Di ba? <laughs> so nung 1994, hindi, ayan. Kung ay hindi, ah hindi pa buhay yung Jollibee noon, na, 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 na pumasok siya sa stock market nung 1994. So, noong 1994, kung mapapansin mo, i-plot mo lang, ang presyo ng Jollibee ay nasa, nandito siya. So, between 40 and, di ko kasi ano eh, nakapatong yung, ano ka, basta nandiyan siya, so malamang 20 pesos yan, no, whatever, di ba? Okay? Tapos ngayon, ang presyo niya, ang Jollibee, ay eto. So, nasa 134 tayo, di ba? So, yun. <laughs> so, uh, mula 1994, ilang years yun? Kung ilang years mo 20 years, 25 years ago, nasa 20 pesos yun. Diba? So, ganun yung sasabi ko. So, kung, kung naglagay ka ng pera mo, bumili ka ng Jollibee 20 years ago, tama ba? O, kung, oh, 20 years ago, diba? Kung bumili ka ng Jollibee 20 years ago, ang halaga lang niya nasa mga 20 pesos. Sabihin na natin na 30 pesos, diba? So, ibig sabihin kung meron kang 20,000 pesos nung time na yun, malaki na yun, siguro mga 5,000 lang. Malaking pera ang 20,000 noong 1994 eh. Oo, oh, kasi pang tuition ko na sa US. Sabihin natin, pang tuition ko na isang SEM noon dati sa USD 20,000. Hindi <laughs> ka nag-aaral. Tapos bumili ka ng stocks ng Jollibee na 600. So, meron ka 660 stocks din. Diba? 660 shares. Diba? Parang ganun. Noong 1994. Ngayon, to 2020, 
Kunyari nag-ipon ka lang, tapos kinalimutan mo, nandun, o kaya yung lolo mo, bumili ng Jollibee shares ng 660. Ngayon, uh, 20,000 pesos yan, ha? Kaya ngayon, 2020, magkana na pera mo? So, meron ako 660 times 134. So, 88,000 yung 20,000 mo. Bagsak kasi yung Jollibee ngayon, eh. Actually, ito pinakamagandang time para bumili. Kasi normal na price niya, 300. <laughs> diba? So, yun yung talagang, yun talagang presyo niya. Anyway, so yun yung nangyayari kasi sa stock, lalo na sa mga blue chip company, katulad nitong Jollibee. Okay? So, yun siya. So, nakikita mo dito sa kanan yung presyo. Nakikita mo dito sa ilalim yung time frame. Pwede mo kasi piliin kung kailan. Pero kasi masyadong OA na 50 years, yung iba, 6 months lang talaga yung tinitignan. 6 months chart. Okay. O kung ano man yung iniisip mo, kunyari meron kang pera. Kunyari na may pera ka. Kasi lagi ka may plano kung hanggang kailan mo siya i-invest. Para sa mga long-term investors, kasi marami nag-message siya. Ano ka lang, ma'am? Kasi long-term investor ako. Okay? Uh, kung, kung, kung ang investment period mo ay one year, sabi mo, ilalagay ko yung pera ko dito, pero one year yung time frame ko, i-click mo yung one year, dito ka magtitingin. So, in a year, bagsak kasi talaga ngayon. <laughs> diba? In one year's time, ito yung presyo ng Jollibee. Talaga bumagsak kasi siya ngayon. Okay? So, ito yung normal na presyo niya. Kung ipa-plot siya, nasa 300, tapos bumagsak siya ngayon. <laughs> Nandito mababa-mababa. <laughs> so, medyo hindi maganda. Kung five years, ganyan siya. Bagsak ngayon talaga ekonomiya. Wala, mapatay tayo dyan. Pero in 10 years, kung titignan mo ha, in 10 years' time, Diba, yan, mula dito sa 50, magkano pa siya, 56 noon, 10 years ago, umangat siya, diba, kaya nga misa sinasabi ko, um, doon maganda yung long-term investment, minsan, may time na kailangan mo nang magbenta <laughs> para matik advantage mo. Kaya kahit pa ka long-term invest, investment ka, nakikita mo, umaakyat yan, umaakyat. Pero, may something na hindi magandang nangyari sa, 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 sa economy natin, diba, Alam mo, nag-recession, kunin mo na muna yung pera mo sa stocks. Ganun yun talaga. May mga time na nagkakaroon ng recession, nasa recession tayo ngayon. ba? Diba? So, kunin mo na muna yung pera mo. Kasi, nandito na sana siya 320 noong January 2019. Nag-uumpisa na yung, nag-uumpisa na unti-unti recession. Kahit na si Jollibee, di ba bumagsak yung presyo niya na umabot ng 80 pesos nitong nakaraan, lalo na nung karoon tayo ng COVID-COVID. Maganda yung long-term investment, pero... Kaya nga sabi ko, kailangan natin matuto ng technical analysis para malaman natin, di ba, malaman natin kung pwede na tayong magbenta. Ako din, long-term investor ako. May mga pera ako na two years na, di ba? Yung ano ko, yung mandaming tatang sa amang, paano mo naging ano, 4M yung ano mo, 200,000 mo. Naka-long-term investment yon Hindi yung basta sandali. Tuba siya ng 1M ng isang taon. Kasi nga, talagang kinarir ko. Pero Diyos ko, hindi yung passive. Kasi araw-araw ako nakatitig nun sa... Sa, sa charts, di ba? So, hindi siya, hindi siya maganda sa kamaka, masakit siya sa puso. Pero pwede natin gawin yung best. Pero dapat nga, yun nga, kailangan ka matuto ng, ano nga ba sinasabi ko, uh, technical analysis. So, anyway, ayan, so, ang normal dito, titignan mo yung time frame. So, yan, six months o kung ano man. Okay, so, nakikita mo yan dito. Next, discuss ko lang yung meron dito, ha. Yung nandito sa may ibabaw, pwede mo makita yung yung time frame. Mga time frame yan ulit. Tsaka na natin yung gagaluin para hindi ka malito kapag ka nagte-technical analysis na tayo. Next dito, o oh, one day. Next, eto, eto na ma'am, yung mga type of candles. ba? Diba? Kasi ang nakikita natin ngayon, yung normal na candles, may hollow na candles. Kung, o pag nag i ka lang, kung saan ka mas, mas, mas comfortable, ba? Diba? May candles dyan. Gusto mo yung hake ashy, kung ano man yan, di ka yung ginagawin. Kung gusto mo yung line, ba? Diba? Kaya ng mga nagpa-forex, usually line yung tinitignan nila. Yung area, kung ano man yan, di ko rin yung ginagamit. Uh, bars, yung mga sinaunang stockbrokers, ganyan na ginagamit nila. Mas malinis bars. Okay? At saka yung baseline. ba diba? Depende. Kapag, ka, kapag ka medyo nag improve ka na, medyo marunong ka na, meron na tayong mga sarili-sarili nating mga, mga um, preferences. Dito sa may charts natin, baka darating yung time gusto mo Black din, di ba? Ako, ayoko ng black. Sumasakit yung ulo ko. Okay, game. So, yun yung candle. Next, uh, wag na muna yan. Ito, yung indicators. Okay, so click ko lang itong indicators. Kaya pinapakita ko maganda yung charts ng Instagram. Kasi may mga indicators siya dito. Ano yung indicators? Ito yung aaralin natin sa technical analysis. So, kumbaga, ito yung palatandaan mo. Yung nagbibigay sa'yo ng indikasyon na tama nang bumili o kaya nagdagigay na ng momentum yung stock unti-unti na marami bumibili di ba yung mga malalaking pero yung mga institutions yung mga SSS GSIS yung mga foreign ganyan pagka bumibili sila ng stock ay nila tumataas agad pa konti-konti sila bumibili pero makikita mo yun unti-unting gumagalaw yung stock by 
using yung mga indicators para makapagbigay sa sa'yo ng palatandaan kung pwede nang bumili. Ito na yung tamang time bumili o yung indicator na teka bumabagsak siya at i-given point kailangan mo nang magbenta. So, ito yung mga aaralin natin ng mga indicators. Ito maganda dito sa mga investagrams. Pwede, uh, sa, yung mga sinaunang panahon, lahat ito kinocompute nila. So, meron yung mga meron yung mga mga formula. Ngayon, hindi na natin yan kailangan pang aralin. Basta i-click mo na lang, di ba? Uh, i-click mo na kagaya nito mga MA, mga paborito nila na ano, paboritong-paborito ng iba na na indicator yung mga moving averages. Pwede i-click mo lang, tapos nagko-compute na siya mag-isa. So, may mga formula yan. Okay? At ito gagalawin natin yung mga indicators na yan as we go along sa mga sa technical analysis na mga mga lectures natin, ng mga tutorials ko na gagawin ko sa mga susunod na na araw. Okay, tapos, um, okay, huwag na natin indicator templates sa kana yan. Okay, yung mga support and resistance lines. Okay, support resistance, ituturo ko yan sa inyo sa mga susunod na, na video. Support and resistance, importante yan. Yung mga 52 weeks high and low, para mga palatandaan nyo, tumaas yan. Ito mga history pattern, okay? So, makikita mo rin yan dito sa may charts ng Instagram. Maganda. Fibonacci, yan, maganda rin yan, di ba? Okay, itong mga to sa akin nakiklik ko. Sa'yo baka hindi mo pa yan nakiklik kasi kailangan mong mag-share, share ng mga something-something sa Facebook mo para ma-activate siya ng Instagram. At saka itong multiple layout. Okay, so yung multiple layout, yan na yung medyo maganda. Kapag ka, kunyari, medyo marami-rami ka ng stock na gusto mo titig-titigan. Kunyari, JFC, yung ano ko ngayon, yung stock ko na binili ko ng karaan, na binabili ko ng piso. Yee-hee! 229. <laughs> Mula ako madami na nung araan eh. <laughs> nag ako ng konti. So dito, tas kunyari, ano, ano ba mga ano ngayon? SM kunyari, kunyari na lang, biglang bumagsak. But, ano? <laughs> Tapos, um, ano pa ba, ba kunyari, ano, San Miguel. Okay, yung mga, bilang mga tao ngayon, wala na kang pera, nagiinuman pa sa may tabi-tabi. So kahit kailan, hindi malulugi to San Miguel na to. So anyway, so yun siya. So pwede kang tumingin ng apat. Kapag ka marunong ka na, di ba, so lalabas yung mga, yan, okay? So, actually, um, dito, pagka, no, di ko lang maintindihan sa Investagrams ngayon, sa ibabaw, meron yan, ticker tape. Okay, meron ticker tape yan, yung ganito itsura. Okay, lumalabas yan sa ibabaw para kapag ka gusto mo manood ng, kung magka, ano nangyayari sa, sa stock market. Ngayon, lumalabas yan, tawag nila dyan, ticker, ticker tape. Okay, so, paano bumasa ng ticker tape? Sa susunod na lang, i-discuss ko para hindi na masyado mahaba itong video ko na ito. Um, ang point ko lang ay... Um, tawag nito, ang isa sa mga pinakamagandang charting, charting na software, charting platform na pwede mong gamitin ngayon for free, ay yung sa Investagrams. Okay? At sa lahat ng mga susunod na lecture natin, kapag ka nagturo na ako sa inyo ng technical analysis, tinuro ko sa inyo yung resistance, yung support, ano ba, paano ba bumasa ng candles, ano ba yung candles na yan, ano ba yung mga MAs, yung mga moving averages, at kung ano-ano pa na yan. Pagka tinuro ko yan sa inyo, ang gagamitin natin, yung Investagrams para para free. Okay? So, ganun. Um, para matuto ka ng stocks, ganun let Para matuto ka ng stocks, isa sa mga maganda tignan, matututunan natin tignan, at kailangan natin matutunan tignan ay yung mga charts ng mga stocks na yan, mga, ng stock market, ng mga may mga stock code, mga companies na gusto mo makita, nakikita mo dyan para makuta, makita mo yung trend, nung presyo, bumagsak ba siya, tumaas siya, uh, in a given moment of time, unti-unti ba siya tumataas o maangat ba, o gusto ko puro angat, eh, o bumababa ba yung stock, para malaman mo kung time na para magbenta. Maganda mag long term investment, 'di ba? Pero kung nga sabi ko nga sa inyo, may mga time na kailangan mo na magbenta. Kagaya nito, may isa pa akong sample, teka lang, Double Dragon. Okay, may kakilala ako. Tanggalin natin mga support and resistance. Okay, may kakilala ako na bilhin niya Double Dragon ng piso. Ayun, sa bandang piso, tatlong piso pala. Ayun, 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 ayun. So, dumat nung, nung, yung Double Dragon, company ni Injap Sia, kung naalala niyo Si Injap Sia, siya yung may-ari ng Mang Inasal. Okay. So, ginawa niya, nabinenta niya yung Mang Inasal, yung parts na yung share niya, may-ari pa rin siya ng Mang Inasal. Binenta niya, di ba, sa Jollibee. Ngayon yung pera niya, ginawa niya pa ng invest niya sa bagong company, ang pangalan niya yung Double Dragon. <laughs> di ba, yung mga tao parang na-hype na hype sa kanya nun eh, kasi nga, Um, tawag nito, siyempre, di ba, parang ang yaman niya, di ba, siya yung pinakabatang bilyonaryo kasi binili nga ng Jollibee yung, yung mga inasal kasi ang laki ng chicken nun, ngayon maliit na yung chicken sa mga inasal kasi kasi laki na lang ng chicken joy, di ba, ang Jollibee na to pasaway. <laughs> Tapos ang damatan nila sa chicken oil, di ba? Anyway, no, nabili niya na bandang piso eh. Alam ko nabili niya na bandang piso, dalawang piso, yung, yung double dragon niya. 
Eh, masaya masaya siya. Naka-long term investment naman siya eh. ba? Diba? So, nabili niya to. Anong date nito? ba diba? Mga 2014 siguro to. ba? Diba? Bago mag-2015. Kasi yun yung... Eto yun siya eh. Bandang, bandang dito eh. Dito niya nabili. Ayan eh. Bandang dalawang piso yan eh. Basta nabili niya ganun. Piso, dalawang piso niya nakuha. Yung dalawang piso, over... Nabili niya 2014, di ba? Basta nung nag-offer nag, 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 nag yung Double Dragon, kasi nga, hype na hype kay Injap Sia, di ba? Nagbibili sila. Ang dami niyang binili. Kasi piso lang naman, dalawang piso lang naman binili niya, eh. di ba? Tapos tumaas, kung nakikita mo, kahit hindi ka nakakaintindi, nakikita mo yung linya, di ba? Tumaas, 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 tumaas. Tapos nakuha niya yung peak na to. Ayan, no? Peak. Magkano presyo, no? Sabihin natin, 80 pesos. Sabihin na natin kasi hindi ko maano, eh. Di ba? So, nagkaroon siya ng peak na... 80 pesos, nabili niya ng piso. Sabihin na natin dalawang piso, huwag natin siya masyadong, ano, huwag natin siya masyadong uh, kaingitan. So, dalawang piso niya nabili. ba? Diba? Nung umabot ng 80, hindi niya binenta kasi inisip niya tataas pa lalo. ba? Diba? Kaya na minsan may indicator, eto na, may, may pagka nasa technical analysis, na makikita mo yan, yung, yung sobrang tumaas na siya, tapos bigla nagkaroon ng massive selling, kailangan mo ng medyo dito, ay, nas bumaba na, tapos nakita mo yung trend line, ay, kahit ganito lang, ha, bumaba, tapos bumawi ng konti sa mga tao, hindi makapaniwala, ay, bumaba, bili tayo, bumaba, tatabalik yan doon, tataas, pag taas ng gano'n nala, tumuloy-tuloy na, di ba, ayun, tapos tumuloy-tuloy na, hanggang ngayon, magkano na lang siya, sabihin na natin, nasa 16 pesos, di ba, kasi, nag-ready siya, magkano na naman yan, so, sabihin natin, nakabili siya ng, kung dalawang piso yun, bumili siya ng 100 shares, Uh, ayun, teka lang, 100 times dalawang piso, putik, 200 pesos, ano, sakit mo sa puso, sige na lang, mayroon siya 10,000 piso, 10,000 pesos, bumili siya, naka, malaking pera nilagay niya dyan, promise, mayaman yun eh, so yung 10,000 pesos niya, sabihin na natin may 10,000 ka nun, uh, bumili ka ng dalawang piso, so mayroon siya 5,000 shares, kunyari na mayroon siya 5,000 shares, noong 2014, noong 2014, di ba, Nung nandito na pick na pick, sabi ko, benta na. Ayaw. Ay, kasi tataas pa daw. Tapos baba na din niya na binenta kasi iniisip niya ba, balik ng 80. So, nung time na to na nag-peak siya, o kahit nandito na lang, sana nagbenta siya ng mga 65 na lang. <laughs> diba? sabi, 65 na lang kasi nakita mo na bumabagsak na. Pag bumagsak ng ganyan niya, lalabo niya ng konti, pero tutuloy-tuloy na yung babagsak. Kaya nito, may papakita pa sa ako sa inyong isang stock, ganyan din. Isa pa ako. Ay, ako. So, anyway, so, magkana sa pera siya 5,000 shares. So, nag-80 may siya 5,000 shares, yung 10,000 niya, dapat 400,000 na. Hindi 10,000 yung nilagay niya dyan. Malaki. Hundreds of thousands, mga 5 mga million. Ha <laughs> ha! Magkano? Ang saya-saya pa na feeling niya, parang forever na siya mayaman. Bumagsak, kasi 16 na lang, pero malaki pa rin. Galing sa dalawang piso. Pero ibig sabihin, ang point ko lang, kapag ka long-term investor ka, minsan may time, alam mo nakikita mo hype na hype na yung stock mo, aantayin mo tong point na to aantayin mo na siya kasi magse-sell off na yan kasi yung mga malaking investors ayan uh, ano na tawag ko diyan needle of death di ba parang kumbaga sa IT ping of death ayan ay needle of death pag nagkaroon na needle of death niyan ng massive sell off ibig sabihin gusto nila lahat bumili pataas sabi yung mga malaking investors nagbenta na sila ay sumabay ka na rin di ba kailangan mo na ibenta yan darating ng time magkakaroon ng ganyan sa mga stocks mo naranasan ko yan kumita ko ng ayoko maabakidnap niyo ko eh so basta nakita ko rin yan pero nagbenta na ako dito, ganyan niya palagi, maghahanap tayo ng maraming stocks na ganyan itsura, yung taas tas parang hindi mo makapaniwala, parang napaka-exponential nung akyat, yung ganyan, yung paka-imposible, may mga ganyan na akyat, tapos bigla magkakaroon na needle of death, magbenta ka na dito, <laughs> pagka bumagsak siya, aangat siya kasi mga tao, ahabol, akala, uy, bumaba, tata, babalik uli, dito ka na magbenta, yung sa akin nakabenta ako dito sa ganyan. Dus, di ko siya nabenta sa Needle of Death. Tapos, bumaba, nakabenta ako uli dito. <laughs> hindi ako makapaniwala. Buti na lang nabenta ako na bago siya bumaba ng pag ganun. Ngayon, nag-gets ninyo. So, ibig sabihin, pwede ako magkwento sa inyo ng, ng history ng isang stock based lang dyan sa pattern. Maraming kwento yan. Ganyan lang yan. Tapos, maraming nahimatay, inatake sa puso. Lalo na kung hindi, ikaw yun dito bumili sa itaas. <laughs> so, anyway, so yun lang, uh, ma, ma, na, kwento ko muna kayo. Mahaba na naman ako. Dami, dami ko na naman sinasabi. Yung point ko lang, si Investagram, si yung charting software na pwede mo gamitin to analyze yung mga stocks na gusto mong bilhin para makita mo yung mga presyo, makita mo yung history niya at meron din mga indicators indicators na pag-aaralan natin para sa technical analysis natin. Uh, maraming pa ang tuturo sa inyo sa mga susunod na videos na gagawin kayo ready disco dito sa main stock. Ano ba dito? Newbie trader. Kaya kung nagustuhan mo ako, okay ka lang, pagkagabi, wala kang magawa, makinig ka sa akin sa mga stocks, stocks na ramblings ko na ganyan. Pakiclick 
Ano nga ba yun? Click yung subscribe button sa ilalim tapos paki-turn on yung notifications para ma-notify ka every time na ako ay nagre-release ng mga bagong tutorials dito. Till next time.